hoofdstuk 3, paragraaf 2. Dictatuur, democratie. We gaan Nederland eens vergelijken met een bekende dictatuur. Noord-Korea. Een dictatuur kent ook voordelen. Voordelen van een dictatuur zijn bijvoorbeeld dat er doorgaat bijvoorbeeld weinig drugsverslaafden zijn. Er vaak weinig criminaliteit is. En er over het algemeen weinig honger is. Natuurlijk heeft een dictatuur ook nadelen. Zo is er sprake van onderdrukking. Je kunt niet zomaar zeggen wat je wilt of doen wat je wilt. Het leger heeft vaak een hele grote rol en is eigenlijk vaak de baas in het land of de hoofd van het leger is de baas. En is vaak ook een kleine bovenlaag. Vaak zijn deze erg rijk en bepalen ze eigenlijk alles wat er in het land gebeurt. En aangezien er geen verkiezingen zijn, kun je dus ook niet voor andere leiders kiezen. Als we dan weer teruggaan naar Nederland, In Nederland kennen we een democratie. Ook een democratie heeft zo zijn voordelen en natuurlijk ook wat nadelen. Eerst even kijken naar de voordelen. Zo kun je invloed uitoefenen op het bestuur door middel van stemmen. Je kunt zelf kiezen wie er in het bestuur komen. Je hebt natuurlijk het recht om te demonstreren en je hebt nog meer grondrechten. Maar je kunt in ieder geval demonstreren als je het ergens niet mee eens bent. En je leeft in vrijheid. Je mag dus anders denken dan anderen. Zonder dat je gevaar loopt daarvoor opgesloten te worden. Maar een democratie heeft ook wel degelijk nadelen. Die nadelen zijn, bevo- nadelen zijn bijvoorbeeld bureaucratie. Er is veel papierwerk en het duurt soms heel lang voordat er een beslissing genomen wordt. Demonstreren is leuk, maar als mensen gaan staken, bijvoorbeeld... Bij bussen of treinen hebben andere mensen daar ook weer last van. En voor sommige mensen is de invloed van grote bedrijven en pressiegroepen dan weer te groot. De vraag is, wat is dan beter? Of zoals iemand ooit zei, democratie is de minste erge van de twee.